नमस्कार आप देख रहे न्यूज इंडिया मैं हूं आपके साथ रवीश और आप देख रहे हमारी खास पेशकश डर गया जॉन तो माफिया अतीक अहमद को लेकर एस की जो टीम है वो प्रयागराज पहुंचने वाली है अभी काफी वक्त है इसको हालांकि पहुंचने में एस की 45 सदस्य टीम जो है वो अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज पहुंच रही है रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए ही अतीक अहमद को लाया जा रहा है थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अतीक अहमद जो था वो बाहर भी निकला था थोड़ी मीडिया ने उससे बात करने की कोशिश की थी लेकिन उसके बाद ये ताज़ा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं एस की जो टीम है जो काफिला है एस का वो यहाँ से निकल रहा है ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यही वो व्हीकल है यही वो वैन है जिसमें माफिया जॉन अतीक अहमद को लेकर एस की जो टीम है वो प्रयागराज पहुंचेगी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एस का काफिला आप यहाँ पर देख सकते हैं टोल प्लाजा के पास से ये काफिला गुजर रहा है पल पल की अपडेट आपको न्यूज इंडिया दे रहा है ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मैम आपका क्या नाम है आयशा आयशा अच्छा मैम आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी जो जजमेंट आए उसमें आपका क्या सोच है जो जजमेंट आएगा हम लोग स्वीकार है मैम आपको क्या कुछ डर है जैसे पुलिस इतने लंबे से सुरक्षा व्यवस्था जी अच्छा अभी क्यों रोका गया है कुछ बताया नहीं ये नहीं पता आप, आप, आप कहाँ से पीछा कर रहे हैं आप कहाँ से पीछा नहीं कर रहे हैं हम उनके साथ आ रहे हैं मतलब उनके साथ में ही आ रहे हैं तो आप उनसे मुलाकात हुई आपकी नहीं नहीं कोई मुलाकात मिलने नहीं दिया जा रहा है नहीं हमने मिलने की कोशिश ही नहीं किया मिलने के लिए नहीं बोला अच्छा और बाकी परिवार वाले कहाँ पर है मैम अभी कुछ है परिवार वाले कहीं सब परिवार में कोई नहीं है सब जेल में दोनों भाई मेरे जेल में है दो भतीजे मेरे जेल में आपको न्यायालय से क्या उम्मीद है दो मेरे नाबालिग बच्चों को अब पंद्रह दिन एक महीना उसमें रखा बाल ग्रह में वो हम लोग ढूंढते रहे बताया नहीं कहा है जी जी वो पेपर दे रहे थे ट्वेल्व का एजम और अब नाइन्थ का पेपर दे रहा था उनका साल खराब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे अतीक अहमद की ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब काफिले को रोका गया था उस वक्त अतीक अहमद बाहर आया था मीडिया कर्मियों ने उसे बातचीत करने की कोशिश की थी लेकिन कोई बात नहीं हुई और उसके बाद अतीक अहमद वापस चला गया था थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब काफिला रोका गया था और अतीक अहमद एक या डेढ़ मिनट का ब्रेक रहा होगा तब वो बाहर निकला था थोड़ी देर पहले हमने आपको जो बाइट सुनवाई वो अतीक अहमद की बहन की थी और उनका कहना था कि हमने अतीक अहमद से अभी मिलने की कोई कोशिश नहीं की न्यायपालिका पर हमारा पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा साथ ही साथ उनका ये कहना था कि परिवार के ज्यादातर सदस्य तो जेल में ही हैं उसके अलावा उनका ये कहना था कि जो नाबालिग भतीजे हैं उनको भी पुलिस ने कहीं रखा हुआ है और कल क्योंकि पेशी होगी अतीक अहमद की दूसरा जो भाई अशरफ उसकी पेशी होगी तो उनका ये कहना था कि हम फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमने अतीक अहमद से बातचीत करने की कोई कोशिश नहीं की तो हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं सबसे पहले लखनऊ चलते हैं वहां पर हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा जो है वो हमारे साथ जुड़ गए नीरज किस तरीके की हलचल जो है वो लखनऊ में देखी जा रही है क्योंकि एक माफिया डॉन उसको लाया जा रहा है प्रयागराज जी देखिए लखनऊ में काफी हलचल है और इस समय लखनऊ से हम प्रयागराज के लिए निकले हैं और प्रयागराज हम यहाँ पहुंच चुके हैं यहाँ पर जो अतीक को लेकर सुरक्षा के इंतजाम है वो बेहद चार चौबंद किए गए हैं तमाम तरह की सुरक्षा लगाई गई है एक तो ये कहा जा रहा है कि या तो अतीक को नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा और या फिर उसे पुलिस लाइन में भी रखा जा, जा सकता है इसके लिए कल डीआईजी जेल ने देर रात नैनी जेल का भी निरीक्षण किया था और इसके अलावा पुलिस लाइन में भी पूरी व्यवस्था की गई यानी कि अभी ये चीज ओपन नहीं की गई कि अतीक को कहाँ रखा जाएगा लेकिन दोनों जगहों पर फुल प्रूफ सुरक्षा की व्यवस्था की गई है कल कई लेयर की व्यवस्था यहाँ पर सुरक्षा की की गई है जिससे किसी भी तरह की चूक न हो चूंकि सोलह घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है जब अतीक साबरमती जेल से निकला है इसके अलावा अशरफ बरेली जेल से निकला है और कल इस पूरे मामले में सजा सुनाई जानी है जो कि राजू पाल हत्याकांड के जो गवाह थे उमेश पाल जिनकी हत्या हुई थी उनके किडनैपिंग का मामला है तो उसी सिलसिले में 11 लोगों को इस मामले में कोर्ट में हाजिर होना है उसमें अतीक अहमद अशरफ और उसके गैंग नीरज नीरज आप आप सदस्य उनको सजा सुनाई जानी है नीरज आप प्रयागराज पहुंच गए वहां पे सुरक्षा के कैसे इंतजाम है क्योंकि आज शाम तक जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक एसटीएफ जो है वो अतीक अहमद को प्रयागराज ले आएगी बिल्कुल शाम तक अतीक अहमद प्रयागराज आ जाएगा और इसके अलावा अशरफ भी आ जाएगा और यहाँ पर सुरक्षा की बात करें तो पुलिस लाइन में भी फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है इसके अलावा 
जो कचहरी जहां पर उसको ले जाया जाएगा वहां पर भी पूरी व्यवस्था की गई और नैनी सेंट्रल जेल की भी व्यवस्था कल डीआईजी ने परखी थी तो हर जगह पर फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है अब अतीक को नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा या सुरक्षा के लिहाज से पुलिस लाइन रखा जाएगा तो तमाम तरह से वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो भी पुलिसकर्मी हैं उनकी शिफ्ट बदली जा रही है बार बार कि लगातार कोई एक पुलिसकर्मी न रहे तो सुरक्षा के जो तमाम इंतजाम है किसी की तरह का जो कहा जाए कोई चीज लीक ना हो इसके भी पूरे प्रयास किए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई चीजें लीक ना हो तो लिहाजा जो तो पुलिसकर्मी हैं उनकी भी बार बार शिफ्ट बदली जा रही है कभी नैनी जेल से पुलिस लाइन कभी पुलिस लाइन से नैनी तो यानी दोनों जगह ऐसी है जहां पर अति को रखा जा सकता है क्योंकि पुलिस लाइन में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था है और पूरा परिसर पुलिस के ही कंट्रोल में रहता है तो पुलिस के लिए लिहाज से भी अच्छा है कि उसको पुलिस लाइन रखा जाए अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि उसे नैनी सेंट्रल जेल ले जाया जाता है या फिर उसको पुलिस लाइन रखा जाएगा पुलिस लाइन के बगल में ही कचहरी है तो हो सकता है पुलिस लाइन उसको रखा जाए तो ज्यादा सुटेबल आने वाले वक्त में पता चलेगा कुछ घंटों में ये साफ हो जाएगा नीरज आप बने रहे और हमारे साथ दो सहयोगी भी हमारे बने हुए लेकिन अमित सोनी के पास में चलना चाहूंगा झांसी से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं अमित सोनी अमित अभी क्या लोकेशन है एसटीएफ के काफिले की अतीक अहमद को लेकर एसटीएफ का काफिला कहां तक पहुंचा है देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस और एस की टीम जो है झांसी के पुलिस लाइन में इस वक्त है और यहाँ तकरीबन आधा घंटा हो गया है और शिवपुरी हाईवे से सीधे झांसी के अंदर जी अमित से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे तस्वीरें भी फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले की तस्वीरें थी जब ब्रेक लिया गया था अतीक अहमद जो माफिया जॉन है वो बाहर आया था वैन से अमित सोनी हमारे साथ लगातार हमें जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अमित सोनी जी अमित लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पुलिस लाइन इस वक्त एस का और उत्तर प्रदेश पुलिस अभी इस समय यहाँ पर मौजूद है और तकरीबन आधा घंटा हो गया है अतीक अहमद अभी अंदर है चाय नाश्ता चल रहा है उनको फ्रेश करने का काम किया जा रहा है इसके बाद यहाँ से वो यहाँ से वो निकलेंगे और यहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेस से चढ़ते हुए सीधा चित महोबा चित्रपुर बांदा पहुंच जाएंगे और वहाँ से बांदा से होते हुए सीधा प्रयागराज पहुंचेंगे प्रयागराज में जहाँ पुलिस लाइन उनकी व्यवस्था की गई है तो साफ तौर पर यहाँ पे अभी तकरीबन आधा घंटा हो गया और आधा घंटे से पुलिस लाइन के अंदर ही वो अंदर मौजूद है मीडिया कर्मियों को पुलिस लाइन के बाहर रोक दिया गया है अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और इस काफिले की खास बात और मैं मैं बताऊं इस काफिले में उनकी बहन भी है उनके वकील भी एक गाड़ी से उनके पीछे चल रहे हैं जी अमित एक बड़ा सवाल यह भी है कि आज मंडे का दिन है और आप इतने बड़े माफिया डॉन को ला रहे हैं बड़े काफिले के साथ उसको लेकर आ रहे हैं जरूरी है कि सुरक्षा भी चाक चौबंद होनी चाहिए साथ ही साथ आपको ट्रैफिक को भी मैनेज करना ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा एसटीएफ के सामने देखिए ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करते हुए झांसी पुलिस पर नजर नहीं आ रही है क्योंकि जहां पे मैं खड़ा हुआ ये पुलिस लाइन का मुख्य मार्ग है और यही से इलाई चौरा एक मुख्य चौराहा है झांसी का यहाँ पे रूट रूट डायवर्जन करने की कोई पहले से बातचीत नहीं की थी क्योंकि पहले बातचीत ये भी नहीं थी चलिए राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े मैं प्रयागराज से राहुल आपके पास आना चाहूंगा अभी तो काफी वक्त है लेकिन वहां पर किस तरीके का नजारा नजर आ रहा है प्रयागराज में क्योंकि कल पेशी भी होगी और आज बताया जा रहा है कि शाम तक पुलिस अतीक अहमद को लेकर पहुंच जाएगी राहुल बता दिया जाए कि एमपी एम एल ए कोर्ट के सामने जो कोर्ट है कोर्ट सुरक्षा जो पहले पहले सुरक्षा तो थी उससे चार छोड़ना सुरक्षा की गई है क्योंकि कहीं ना कहीं अतीक अहमद का जो भय था अभी भी चल रहा है क्योंकि सरकार में सत्ता में सरकार होते हुए उसके खिलाफ भी उमेश पाल के ऊपर अगर वो हत्या करवा सकता है किसी को देखते हुए उसे कमजोर नहीं माना जा रहा है उसे ये कि वो पकड़ के आ रहा है चले राहुल मिश्रा से भी हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे जी राहुल जो कोर्ट है कोर्ट का परिसर जो है आज वहाँ चार चौगना चारों तरफ से जो प्रशासन है लगी हुई है चारों तरफ व्यवस्था है क्योंकि अतीक अहमद को अभी ये ये नहीं बताया जा मालूम कर जा रहा है कि कब कितने घंटे में आएगा लेकिन लोकेशन यहाँ पर किसी को बताया नहीं जा रहा है पर लेकिन आप तो बता दें जो प्रशासन है प्रशासन ये चार नैनी जेल से लेकर के वहाँ तक सारी व्यवस्था की गई है कि कहाँ रखा जाएगा किसी को पता ही नहीं है कब आएगा कितने बजे पहुंचे कहाँ ले जाएंगे किसी पुलिस लाइन ले जाएंगे कि उसे ये नैनी सेंट्रल जेल ले जाएंगे इसी को देखते हुए अभी जो अधिकारी है उन्हें उनके संज्ञान में नहीं है रवि शर्मा जी अभी कुछ जो यहाँ के कमिश्नर है वो अभी कहने से कुछ अभी कुछ बोल नहीं रहे कहने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम होगा लेकिन मीडिया के सामने नहीं कह रहे हैं क्योंकि बात लीक ना हो जाए क्योंकि बड़ा मामला है 
ये मामला जो है फूल पकड़ रखा है संगीत है क्योंकि उमेश पाल हत्या के बाद जी जी राहुल आप अपनी पैनी नजर बना के रखें हमारे साथ राहुल भदौरिया भी कानपुर से जुड़े हुए राहुल तमाम तरीके की खबरें आ रही थी तमाम तरीके के बयान आ रहे थे फिलहाल तो काफिला ठीक ठाक है लगातार सवालों के घेरे में था कि कहीं ना कहीं गाड़ी पलट सकती है कहीं ना कहीं जो है अतीक की जान को खतरा हो सकता है अतीक ने भी जिस तरीके से अतीक साबरमती जेल से निकला उसने साफ तौर पे मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था कि मेरी हत्या हो सकती है जिसको देखते हुए पुलिस ने पूरे चाक चौबंद कर लिए थे और पूरे इंतजाम कर लिए थे हालांकि अतीक के काफिले के अतीक की गाड़ियों के पीछे काफी काफिला भी चल रहा था अब बात खुलकर सामने आ रही है की उसमें अतीक की बहन और भतीजिया भी उस काफिले में थी मीडिया की भी गाड़ियां अतीक के जो काफिला था उसके पीछे थी हालांकि अब पूरी रात गुजर चुकी है और अतीक सही सलामत जो है झांसी की पुलिस लाइन पहुंच चुका है और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि झांसी में वो अपना जो है उसको फ्रेश सोने का कार्य चल रहा है उसके बाद रूट जो डिसाइडमेंट था वो नहीं हो पा रहा था लेकिन जिस तरीके से हमारे झांसी के सहयोगी ने बताया तो ये रूट जो पुलिस के लिए है वो ज्यादा सुटेबल रहेगा चूंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन चुका है और महोबा होते हुए ही अगर बाना होते हुए चित्रकूट होते हुए इनको प्रयागराज ले जाया जाता है तो, तो पूरा जो रूट रहेगा वो क्लियरेंस रहेगा कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना हुआ है और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये रूट पुलिस के लिए ज्यादा सही साबित हो सकता है और कानपुर की अगर बात करेंगे तो कानपुर में अभी अगर इस तरीके का कोई रूट प्लान होता तो आ, पुलिस अलर्ट मूड पे होती हालांकि जो हम लोगों के सूत्र बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि अतीक को अभी जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से ही ले जाया जाएगा लेकिन पुलिस किसी से रूट क्लियर नहीं कर रही है चलिए नीरज मिश्रा के पास हम चलते हैं नीरज मिश्रा जो है वो प्रयागराज पहुंच चुके हैं अब नीरज इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है सबसे पहली बात तो ये कि इतने इंपॉर्टेंट ये अगर कहा जाए कि एक बड़े माफिया डॉन को आप लेकर आ रहे हैं आपने सड़क मार्ग क्यों चुना दूसरी चीज ये कि आप अवेलेबिलिटी करा रहे हैं वहां पे तमाम लोग भी उस काफिले के साथ हम देख रहे हैं क्योंकि जैसे मीडिया को भी अलाउ कर दिया तो जब इतनी सीक्रेसी रखनी थी उसके बाद ये दो चीजें सड़क मार्ग से लाना पैंतीस छत्तीस घंटे का जो ट्रेवल है वो और साथ ही साथ पूरे मीडिया का जो असला है उसको भी अलाउ करना जी देखिए ये जो पूरा अतीक को लाने का जो पूरा ऑपरेशन है पुलिस का जो यहाँ पर उसकी पेशी चौथे दिन ले गया शंकरगढ़ वहाँ पहाड़ी पे ले जा के छोड़ा तब वहाँ से बच्चे ने फ़ोन किया कि सारे उसके दोस्त गए वहाँ से ले आए लेकिन ये है कि मेरे बेटे ने कहा कि ऐसा है अब तूने मेरे जब एफ आई आर कराए तो भी मना कर रहा था कि आज तक इतने बड़े इलाहाबाद के अंदर आज तक मुझे कोई आँख नहीं मिला सका खड़ा होकर मुझसे बात नहीं कर सका जो बात करता था मैं मुँह लात मारता लेकिन तू एक गड़ेरिया हो करके और इतनी बड़ी ताकत दिखा रहा बोले ऐसा है कि मैं लड़ूंगा अंतिम तक तक लड़ूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं जब मुझे इंसाफ मिल जाएगा तब मुझे तसली है भैया लड़ते लड़ते सोलह साल लड़े मुकदमा लड़ते लड़ते एकदम फैसला हो गया जीत गए यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से उमेश पाल की माता को आपने सुना और उन्होंने कहा कि मेरा लड़का कह रहा था कि मैं तो केस लड़ूंगा राजू पाल हत्याकांड को लेकर वो केस था जिसके गवाह थे उमेश पाल और बाद में उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई नीरज मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए नीरज उमेश पाल की माता को हमने सुना उन्होंने कहा कि मेरा लड़का साफ तौर पर यह कह रहा था कि मैं इस जंग को जारी रखूंगा और सोलह साल लग गए उस जंग को जारी रखते हुए और बाद में उमेश पाल की भी हत्या हो गई लेकिन मेरा जो आपसे सवाल था कि एक तो सड़क रूट रोड ट्रांसपोर्ट उसको उसको प्रेफरेंस दी गई और सही चीज जो खुफिया होता है सिक्रेसी जो रखी जाती है वो तो यूपीएससी और यूपी पुलिस ने नहीं रखी सब देख रहे हैं हम जी बिल्कुल देखिए सिक्रेसी रखने की पूरी कोशिश हुई थी और कल तक किसी को नहीं पता था कि प्रयागराज की जो पुलिस है वो अतीक को साबरमती जेल लेने गई है सबसे पहले न्यूज इंडिया ने ही इस बात की तस्दीक की थी जब वहां पर यूपी सत्तर की गाड़ी देखी गई थी और इसी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए बाद में एक आई अफसर को भेजा गया जो कि दोपहर तक यहीं पे थे लेकिन शाम को वो दिखे गुजरात में यानी कि सड़क मार्ग से जो लाने की वो थी उस पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था कि सड़क मार्ग से लाया जाएगा पूरी सुरक्षा के साथ लाया जाएगा क्योंकि कोर्ट का मामला था और कल संडे का भी दिन था तो इसीलिए ये पूरा रोड मैप तैयार किया गया था कि कहां कहां से 
अतीक को ले जाया जाएगा किस किस मार्ग से ले जाएगा लेकिन कोई चीज ओपन नहीं थी किसी को पता नहीं था अब जिस तरह से लाया जा रहा है अब देखिए जो जिम्मेदारी थी प्रयागराज पुलिस पर एस की अतीक को सुरक्षित उत्तर प्रदेश में लाने की वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई गई है क्योंकि तमाम तरह के ये जैसे अतीक अहमद है इसके तमाम ऐसे साथी भी हो सकते थे जो हमला कर सकते थे छुड़ाने की कोशिश कर सकते थे या कोई भी घटना घट जाए तो उसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश पुलिस होती है और पुलिस ने पहले ही कहा था कि हम अपनी पूरी जिम्मेदारी से और सुरक्षित लाना ही लक्ष्य था जो लक्ष्य था वो एस ने पूरा किया चूंकि अगर फ्लाइट से लाते या किसी प्राइवेट प्लेन से लाते तो दो ढाई तीन घंटे में आ जाते लेकिन इस पूरे मामले को गोपनीय रखना था और कोर्ट में भी चूंकि सजा देनी थी तो सजा का मामला था तो इसलिए सड़क मार्ग से लाया गया जिसमें इनके तमाम काफिले और वज्र वाहन जिस तरह की सुरक्षा हो सकती है त्रिस्तरीय सुरक्षा रखी गई थी और उसी के माध्यम से यहाँ पर लाया जा रहा है पुलिस का एक ही लक्ष्य कि अतीक अहमद को सुरक्षित प्रयागराज लाया जाए नीरज हमारे साथ अमित सोनी भी जुड़े हुए झांसी से अमित के पास हम चलते हैं अमित क्या जो ब्रेक लिया गया था जो कहा जा रहा था कि रिफ्रेशमेंट वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा एसटीएफ की टीम को यूपी पुलिस को और अतीक अहमद को वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई है एंड रूट के बारे में कुछ फाइनल किया है जो आपको सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही हो अमित उनको बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे चढ़ना था लेकिन वो जब उनका काफिला झांसी प्रवेश करने वाला था उसकी थोड़ी देर पहले सूचना मिली पुलिस को कि उनको पुलिस लाइन में रोकना है और यहाँ पे उनको फ्रेश कराने के लिए नाश्ता कराने के लिए रोकना है उसके बाद जब काफिला अंदर आया झांसी के तो झांसी पुलिस लाइन में रोक दिया गया एक आधा घंटे से ज्यादा हो चुका है अभी काफिला पुलिस लाइन के अंदर ही है मीडिया कर्मी सारे लोग बाहर है और यहाँ से निकलने के बाद झांसी से निकलते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इनकी काफिला चढ़ेगा और उसके बाद सीधा ये प्रयागराज पहुंचेगा तो अभी इसमें तो कोई अभी चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन बीच में कहीं और भी नाश्ता हो सकता है तो वहां कहीं रोका जा सकता है क्योंकि अटेंडम ये चीजें हो रही हैं क्योंकि पहले जब यहाँ आना था तो झांसी में रोक रही कोई व्यवस्था नहीं थी सुबह ही सुबह जैसे ही उनका काफिला शिवपुरी पर आया राजस्थान से शिवपुरी पहुंचा उसके बाद जैसे झांसी आने को लगा तो यहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद कर लिए गए तो ये कहा जा सकता है कि रूट तुरंत बदले जा सकते हैं क्योंकि जैसे कि ये बदला गया यहाँ फ्रेश करने के लिए उनको रोका गया तो आगे भी कैसे क्या रणनीति है एस की आगे पुलिस कैसे उनको ले जाती है तीन देखने वाली तस्वीरें होंगी जी जी चलिए हमारे साथ राहुल मिश्रा भी जुड़े हुए राहुल मिश्रा का हम रुख करते हैं राहुल हमने जो पहली तस्वीरें देखी थी जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया जा रहा था तब उसने कहा कि कोर्ट के कंधे पर रहकर मुझे मारना चाहते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हमने देखा कि अतीक अहमद बाहर आया था वहीकल से और ब्रेक लिया गया था तब उसने कहा कि डर का है ये दो अलग अलग बयान अतीक अहमद के पहले डर वाला बयान और उसके बाद अतीक अहमद कहता है कि डर का आएगा कहीं न कहीं उसे ये लग रहा है कि मैं तो आधे रास्ता पहुंच चुका हूं बहुत कुछ नहीं करेगी प्रशासन कहीं गाड़ी पलटने का पहले उस डर था क्योंकि विकास दुबे का जो चर्चा चल रही थी कि गाड़ी पलट गई वैसे वो डर रहा था अब वो पहुंच गया झांसी अपने क्षेत्र क्षेत्र में पहुंच आया तो उसे लगा कि प्रशासन मेरे साथ गलत नहीं करेगी और सरकार गलत नहीं करेगी मुझे मैं कोर्ट पेश हो जाऊंगा इसीलिए उसके वो अपने जो उसके साथ रहने वाले थे उन्हें ये बयान देकर के चाहता था कि सुर्खियों में फिर आ जाऊं कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा लेकिन अब आगे बता, आगे जो, जो सरकार और क्या कोर्ट कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है अब कोर्ट करेगी जो करेगी कल इसे मालूम चले क्या होगा जी चले नीरज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए नीरज जिस तरीके का हमने देखा की कि कितनी अहम कड़ी ये हो सकती है क्योंकि पहले ये बयान आ रहे थे बीजेपी के नेताओं की तरफ से बना बयान आए बीजेपी के मंत्रियों की तरफ से बयान आया कि गाड़ी पलट सकती है योगी आदित्यनाथ ने तो खुद कहा कि एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सेफ जोन है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है अगर होना होता तो शायद रात के अंधेरे में हो चुका होता जी बिल्कुल देखिए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कानून के हिसाब से चलती है कानून व्यवस्था किस तरह से सुचारू रूप से और सही ढंग से चले उससे लगातार कहा जाता है हालांकि इसमें यह भी है कि जीरो टॉलरेंस की नीति रही है लेकिन अपराधी को सुरक्षित कोर्ट तक पहुंचाना ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक जिम्मेदारी है अगर ऐसा कुछ गलत होता है या इस तरह का कोई कांड होता है तो पुलिस को भी मालूम है कि उनकी गर्दन कोर्ट में जरूर फंसती क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि उसे प्रयागराज कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए 28 तारीख को सजा सुनाई जाएगी तो एक बड़ी जिम्मेदारी थी और क्योंकि काफी बड़ा अपराधी अतीक रहा है तो पुलिस भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और इसीलिए ये पूरा ऑपरेशन बेहद 
गोपनीय रखा गया कि किस तारीख को अतीक को लाया जाएगा और किस तरह रूट से लाया जाएगा कहाँ रखा जाएगा तो तमाम चीज़ें ऐसी थी जो कि पूरी तरह से गोपनीय थी पर्दे के पीछे थी और कोई भी पुलिसकर्मी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है तो अतीक को सुरक्षित लाना ये यूपी पुलिस की और एस की जिम्मेदारी थी उसको कोर्ट में प्रस्तुत करना ये उनकी जिम्मेदारी है उसके बाद जो सजा होगी जो फैसला आएगा उसके बाद अतीक को कहाँ रखा जाएगा ये आगे का प्रोसेस है लेकिन जो कानून है उससे बढ़कर कोई नहीं है ये भी उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा कहती है कि कानून से बड़ा कोई नहीं तो कानून ने अतीक अहमद को बुलाया है उसको सजा होनी है उमेश पाल के अपहरण के मामले में साल 2006 का ये पूरा मामला है तो अब कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा उसे जो भी सजा होगी या आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो कल रहेगा लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस और एस की जो जिम्मेदारी थी उसे उन्होंने लगातार निभाई है और किसी भी तरह की कोई भी ऐसी खबर नहीं आई अतीक को लेकर नीरज नीरज हम ये देख रहे हैं ये देख रहे हैं कि जो एस... तमाम जगहों पर नीरज लगा जो हम देख रहे हैं कि जो काफिला है एसटीएफ का जिससे कि अतीक अहमद को लाया जा रहा है उसी काफिले को फॉलो कर रहा है अतीक अहमद का परिवार भी क्योंकि अतीक अहमद की बहन की जो हमने बाइट सुनी थी उसमें वो साफ तौर पर कह रही थी कि हमने मिलने की कोई कोशिश नहीं की लेकिन हम फॉलो कर रहे हैं और जैसा कि बयान आया था अतीक अहमद के परिवार की तरफ से कि अतीक अहमद को शिफ्ट न किया जाए प्रयागराज की जेल में हो सकता है यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर कर ले तो यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि परिवार के अंदर भी एक डर है जो कि सबसे पहले हमने सुना था अतीक अहमद ने जब कहा था कि कोर्ट के कंधे पर रखकर ही मुझे मारना चाहते हैं परिवार के अंदर भी एक डर है और वो फॉलो करते जा रहे हैं एसटीएफ के इस काफिले को देखिए परिवार के अंदर भी डर है अतीक को भी डर था अशरफ को भी डर था जो भी कानून तोड़ता है जो भी अपराध करता है उसे डर होता है और उसे डर होना भी चाहिए डर होना चाहिए कानून का डर होना चाहिए सजा का तो वो डर होना चाहिए और वही डर उनके परिवार में भी था कि उन्हें पता था कि किस तरह का कांड किया गया है प्रयागराज में इसके पहले किस तरह से राजू पाल की हत्या की गई है तमाम अपराध किए गए हैं तो उन्हें पता है कि कोर्ट भी अब बख्शने वाली नहीं है नहीं। और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है उसके तमाम उदाहरण देखे गए किस तरह से जो अतीक का अवैध पैसों से कमाया गया जो साम्राज्य था वो किस तरह से खत्म किया गया किस तरह से जो एलिना सिटी है या अहमद सिटी है उसको कब्जे में लिया प्रशासन ने और तमाम ऐसी जगहों पर जो कि कब्जा करके बनाई जगह थी वहां पर उसको गिराकर वहां पर गरीबों के लिए आशियाने बनाए गए तो अतीक की जो का, काली कमाई से उसने अपना बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया था उसको पहले तोड़ा गया और अब कानून के रास्ते अतीक अहमद को सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है चलिए राहुल मिश्रा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए प्रयागराज से राहुल आज का दिन तो अहम है ही क्योंकि आज तो अतीक अहमद को लाया जाएगा लेकिन कल जब कोर्ट में उसकी पेशी होगी उसके लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम चाहिए होंगे क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब किसी अपराधी को जब किसी आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाता है इतनी सारी वारदातों का लंब, लंबी लिस्ट तैयार है जिसमें वहीं पर ही हमला होता है वहीं पर ही वारदातों को अंजाम दिया जाता है जी, जी आपसे बता दें कि प्रयागराज में जो आज का जो दिन आपने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आज का दिन जैसे दीपावली होती है वैसे मनाया जा रहा है क्योंकि जनता और विपक्ष के मन में था कि अति कम कब लाया जाएगा ना अब वो आ रहा है और जो जो व्यवस्था है व्यवस्था बता दे आज कई थानों की कई जिलों की जो आसपास के जिला है सब जगह के प्रशासन यहाँ पे पहले से मौजूद कर कल इसे ही तैयारी की गई है कि यहाँ लग जाएंगे आसपास के जो जिला है उन्हें जैसे चित्रकूट तक के प्रशासन यहाँ पे शासन जो लगी हुई है और अभी तक अभी तक कुछ पुत्र ये बता रहा है की हो सकता है की यहाँ पर जो ड्रोन कैमरा की निगरानी रखा जाए और जब आ जाएगा तो उसे कल कल ही देखा दिया जाए क्या हो रहा है इसके साथ क्या होगा ये सिर्फ कोर्ट के ऊपर है लेकिन उमेश पाल का जो परिवार है आज वो उसकी माता जो है वो खुशी खुशी कहीं ना कहीं उसके मन में खुश खुशी है कि अतीक अहमद आ रहा है क्योंकि अतीक अहमद का इतना यहाँ पर जो दबदबा था दबदबा कहे या बदमाशी कहे तो बदमाशी जी राहुल तो आज आज मिट्टी मिलने वाला है आज मिट्टी में मिल गया है ऐसा दिखाई दे रहा जी जी चलिए राहुल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं राहुल मिश्रा में जानकारी दे रहे थे नीरज मिश्रा हमारे साथ है राहुल भदौरिया हमारे साथ है अमित सोनी हमारे साथ है फिलहाल थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और इस खास जो पेशकश है जो बड़ी खबर है इस पर हमारी लगातार खबरें जारी रहेगी आप देखते रहिए न्यूज इंडिया